¿Tienes un deseo profundo de leer la Biblia? ¿Quieres crecer espiritualmente? La lección divina o la lectura orante de la Biblia es una práctica muy antigua que abre nuestro corazón a la conversión y a la sabiduría de la palabra de Dios. La frase de San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Cristo, nos indica la importancia de la lectura orante para nuestro crecimiento espiritual y la de nuestras comunidades. El Papa Francisco recalcó esto al instituir el Domingo de la Palabra de Dios, celebrado en enero en el tercer domingo de tiempo ordinario. Él dice, La relación entre el resucitado la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. La lección divina es una práctica que paso a paso abre el lector al Espíritu de Jesús, quien responde a nuestro deseo de tener un conocimiento más profundo del Señor resucitado. En el siglo XII, Guigo II, un monje cartujo, le escribió una carta a un joven monje en el cual explica los pasos de la lección divina. Esta obra se llama La escala o la escalera de los monjes, una carta sobre la vida contemplativa. En ella, Guigo describe el impacto que la lectura orante puede tener sobre la, sobre la persona que lo practica. En este video, vamos a seguir los pasos de Guigo, orando con Mateo 4, del 18 al 23. En cada paso, escucharemos un ejemplo tomado de la experiencia de una persona muy normal, quien ora con este texto. Pero primero vamos a ver cuáles son los pasos o el proceso de esta oración. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso de la lección divina? Guigo imaginó el proceso de orar con las santas escrituras como una escala o una escalera que une la tierra con el cielo. Cada escalón es un paso en la oración. Esta imagen se fundamenta en la Biblia. En las Santas Escrituras existen dos ejemplos de una escalera o escala que con los pies en la tierra asciende hacia el cielo. Esta imagen ejemplifica la comunicación entre el cielo y la tierra. Una escala o escalera se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 28. El patriarca Jacob sueña con una escalera sobre la cual suben y bajan los mensajeros de Dios. Dios mismo, de pie junto a Jacob, le asegura que él recibirá las promesas hechas a Abraham, su padre, y la protección de Dios a través de su vida. Jesús retoma esta imagen en su conversación con Nataniel, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 43 al 51. Cuando Nataniel reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Jesús responde, Amén, Amén. Te digo que verás al cielo abrirse y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Jesús mismo es la escalera que comunica con el cielo. En los siglos después de la era del Nuevo Testamento, 
la iglesia comenzó a usar la imagen de la escalera para representar la lectura orante y el crecimiento espiritual que suscita en los lectores. Cada escalón, desde lexio hasta contemplatio, es un paso hacia Dios y hacia el crecimiento espiritual. Ahora, vamos a ver qué significa cada paso. Les invito a que escuchen y oren con Mateo 4, del 18 al 23. Lexio. Muchas personas necesitan unos minutos de silencio para tranquilizarse o para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Cuando leemos un pasaje bíblico, lo hacemos lentamente para ponerle atención a cada detalle. Abrimos nuestros ojos y nuestros oídos, nos fijamos en el detalle, como a dónde y cuándo sucede la historia, quién participa en ella, cómo se desarrolla la historia. Escuchemos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. A veces, tenemos que leer el texto varias veces. Según Guigo, en este paso, buscamos la dulzura de una vida bendita. Lexio pone la comida en nuestras bocas y trabaja el exterior. Meditatio. Guigo dice que en el paso de la meditación masticamos la palabra. La rompemos para trabajarla hasta el fondo. Al meditar el texto, dejamos que el Espíritu Santo nos indique el enfoque de nuestra meditación. ¿En qué lugar quiere el Espíritu que, tomemos, que toquemos el texto? Por ejemplo, nos dice el Evangelio, ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca, y a su padre lo siguieron. Me fijo que todos los que fueron llamados, Simón, Andrés, Santiago y Juan, escuchan el llamado de Jesús en su vida cotidiana. Estos hombres trabajaban, no estaban de balde. Para ellos, dejar lo que conocen, familia, profesión, ganar su pan de cada día, es lo que está en juego. Sin embargo, lo siguen sin vacilar enseguida. Van hacia algo nuevo, una segunda carrera, algo que le daría aún más sentido a sus vidas.
¿He escuchado un llamado parecido en mi vida? ¿Cómo respondí a ese llamado? Dejo un momento para meditar estas preguntas. Porque sin duda, el Señor quiere darme luz. Horacio. Horacio u oración es el momento en que dialogamos con Dios. Le traemos lo que pensamos, lo que meditamos en el paso anterior. Y sobre todo, lo que aprendimos sobre nosotros mismos. En este momento, Podemos compartir con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros deseos suscitados por la lectura. Extraemos el sabor de la lectura. También podemos pedir lo que anhelamos. Por ejemplo, Señor Jesús, me doy cuenta de que tengo un gran anhelo por servirte, por recibir un llamado de tus labios. Yo sé que mi vida dedicada a sobrevivir no es vida. Yo quiero algo más. Quiero estar contigo para amarte y ser amado. Pero me doy cuenta de que hay redes en mi vida. Redes que me atan. Redes que son cosas buenas y hasta responsables. Como el trabajo de Simón, Andrés, Santiago y Juan. Pero las redes también me impiden seguirte, escucharte y amarte. Señor Jesús, rompe las redes que me atan. Contemplatio. En la contemplación, nos dice Guigo, nos deleitamos en la dulzura que hemos encontrado. Esto sucede cuando abrimos nuestro ser al silencio. En el silencio escuchamos para percibir la suave presencia de Dios y a veces escuchamos su voz. Pero su presencia nos acompaña y esto es suficiente. En la contemplación nos deleitamos en la dulzura misma que refresca. Ahora cerramos nuestra lectura orante con gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por siempre. Amén. Puede usar la oración que usted guste. El escritor Thomas Merton nos dice, la lectura debe ser un homenaje al Dios de toda verdad. Gracias por acompañarnos en esta lectura orante o lección divina de Mateo 4, del 18 al 23. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido su oración. La lección divina o lectura orante puede hacerse individualmente o en grupo. Que Dios les bendiga y les colme con un gran amor por su palabra.